Selamat pagi saudara, saya Glenny Soktan yang menemani Anda di Kompas Bisnis. Perusahaan software asal Jerman, SAP, terbukti melanggar undang-undang praktik korupsi asing. SAP terbukti menyuap pejabat di tujuh negara, salah satunya di Indonesia untuk memuluskan bisnisnya. Enam negara lain adalah Afrika Selatan, Malawi, Kenya, Tanzania, Ghana, dan Azerbaijan. Bentuk penyuapan berupa uang tunai, sumbangan politik, transfer elektronik, dan juga beragam barang mewah. Skema penyuapan terjadi dalam periode 2015 dan 2018. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendenda SAP 220 juta dolar Amerika atau setara dengan 3,4 triliun rupiah untuk menyelesaikan penyelidikan yang saat ini sedang dilakukan. Atas kasus ini, SAP mengatakan akan terbuka selama proses investigasi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan berkoordinasi dengan FBI untuk menelusuri temuan Departemen Kehakiman Amerika Serikat soal suap perusahaan software SAP ke pejabat di Indonesia. KPK juga saat ini masih mengumpulkan temuan-temuan awal dari kasus suap lintas negara atau foreign Bribery. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bilang KPK optimistis bisa berkoordinasi baik dengan otoritas hukum Amerika Serikat berkaca dari penanganan sejumlah kasus lain yang melibatkan otoritas negara lain. Saudara, tujuh negara yang terkena skandal suap software SAP, Indonesia jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk di dalamnya. Sisanya adalah negara di benua Afrika. Kasus suap dan korupsi makin membuat wajah penegakan hukum di Indonesia semakin buruk. Ya, Skandal suap ini muncul bersamaan dengan laporan PPATK soal aliran dana proyek strategis nasional yang masuk ke kantong ASN dan politikus. Sebagai gambaran, saudara, indeks persepsi korupsi di Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini trennya adalah menurun. Ini dia angka indeks yang menunjukkan, ya saudara, semakin tinggi poinnya artinya penanganan kasus di Indonesia semakin baik. Kita mundur dulu kita lihat bagaimana penanganan di 2002 ya, di paling kiri ini berada di level atau di angka 19, di 2004 20, ini trennya juga selalu menaik ya, sampai akhirnya pernah menyentuh eh, capaian tertingginya, tepatnya adalah di 2019 dengan poin 40. Dari 19 menuju ke poin 40 ya, ini lumayan baik gitu ya, ini adalah prestasi terbaik yang pernah diraih oleh Indonesia. Namun setelahnya kita perhatikan lagi di 2020, ini angkanya turun dari poin 40 turun ke poin 37, sempat naik satu poin di 2021, namun turun lagi di poin 34 pada tahun 2022. Angka 34 ini, saudara, artinya Indonesia kembali mundur ya di tahun 2014 saat indeks berada di angka yang sama. Ini artinya dalam 10 tahun terakhir penanganan korupsi Indonesia malah berjalan mundur. Korupsi tak hanya merugikan pembangunan dan pemulihan ekonomi, tapi bisa jadi penghambat masuknya investasi dan juga bisnis ke Indonesia. Dari angka indeks kemudahan berbisnis atau ease of doing business yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia masih kalah jauh dengan negara tetangga khususnya adalah di Asia Tenggara. Inilah kita lihat bagaimana Singapura indeksnya berada di angka 2, saudara ya. Malaysia di angka 12, Thailand uh, berada di tingkat atau peringkat ke-21, Vietnam ini berada di peringkat 70, dan Indonesia berada di peringkat 73. Wah jauh sekali ya dengan negara tetangga seperti Singapura dan juga Malaysia. Indeks ini dinilai dari beberapa indikator, mulai dari yang namanya prosedur pengurusan izin usaha, lamanya waktu, biaya, dan juga berapa modal yang diperlukan untuk mendirikan usaha legal. Angka-angka tadi semakin menguatkan sebenarnya saudara wajah karut-marut hukum di Indonesia. Apa kabar nih penanganan korupsi di Indonesia? Akan kita bahas pagi ini bersama dengan pegiat anti korupsi Herdian Syah Hamzah. Selamat pagi Pak Herdi. Selamat pagi Mbak. Ya ini PPATK sudah merilis ya, mensinyalir atau uh, melihat adanya penggunaan uh, safe deposit box dan juga menggunakan mata uang asing dibancakan duit untuk proyek strategis nasional atau PSN. Nah sebenarnya apakah modus-modus seperti ini marak dilakukan Pak? 
Ya, yang pertama perlu kita pahami bahwa uh, laporan PPATK itu memang adalah laporan akhir tahun ya. Yang kemudian salah satu poin yang diungkapkan oleh PPATK berkaitan dengan uh, aliran dana yang mencurigakan di, yang dikaitkan dengan proyek-proyek strategis nasional. Kalau kita baca kan sebenarnya proyek-proyek strategis nasional itu mulai berlangsung di tahun 2016 ya, melalui Perpres 3 2016. Ada ratusan proyek-proyek strategis nasional yang pada intinya proyek-proyek ini memakan biaya yang cukup besar. Kalau data dari Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartanto itu bahkan menyebut ada 1.515 triliun anggaran yang digunakan dalam ratusan proyek-proyek strategis nasional. Nah, logika sederhananya tindak pidana korupsi itu di mana ada uang beredar, maka epicentrum korupsi akan berada di sana. Kalau kemudian proses pengawasannya lemah, kemudian pertanggung jawabnya juga tidak bisa diakses oleh uh, publik secara mudah, tidak ada proses yang transparan, maka otomatis itu adalah potensi besar terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana yang disampaikan oleh uh, laporan PPATK. Bahkan PPATK kan mengatakan tuh, ada sekitar 36,67 persen aliran dana di dalam proyek strategis nasional yang justru itu jadi bancakan para elit politik termasuk juga ASN. Saya sih menduga ini ada kaitannya dengan pembiayaan pemilu 2024. Kira-kira begitu Mbak. Oke, ada kaitannya dengan pemilu 2024 yang kita tahu juga butuh dana yang besar. Kalau sudah dirilis oleh PPATK di akhir tahun ya di um, program kerjanya begitu ya, laporan kinerja 2023, siapa orang atau pihak yang harus membuka atau mengungkap kasus ini? Nama ataupun juga aliran dananya? PPATK, KPK, polisi atau pihak lain? Ya, kalau kita merujuk di Undang-Undang 8 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, saya pikir apa yang sudah dikerjakan oleh PPATK sudah stop sampai di situ. PPATK hanya dalam batas kewenangan melacak transaksi-transaksi yang mencurigakan. Nah, kalau kemudian Kak PPATK sudah melaunching bahwa salah satu uh, apa laporan yang diduga transaksi mencurigakan di sektor apa pembiayaan proyek strategis nasional maka sebenarnya mesti ditangkap atau segera di follow up oleh aparat penegak hukum. Saya pikir ada tiga aparat penegak hukum yang bisa saja menangkap dan uh, memfollow up laporan PPATK, bisa di KPK, bisa di kepolisian, bisa di kejaksaan. Kendati mm-hmm. pun di tiga lembaga juga uh, kerap kali mendapatkan sorotan dari publik begitu ya, apa yang terjadi di KPK misalnya, di hari-hari belakangan ini, konflik internal, persoalan para pimpinannya dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti apapun kemudian Laporan PPATK itu mesti ada follow up yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Saya kalau kita berkaca di 2019, sebenarnya kan laporan seperti ini juga pernah disampaikan oleh PPATK ya. Mm-hmm. Saya pastikan betul di, di, di 2019 PPATK bahkan menyampaikan bahwa ada transaksi-transaksi mencurigakan menjelang pemilu 2019 ketika itu yang melibatkan uh, kepentingan partai-partai politik. Nah ini kan juga sama seperti sekarang. Kalau kemudian kita menduga bahwa transaksi-transaksi mencurigakan itu digunakan untuk kepentingan pembiayaan pemilu 2024 nanti, maka ini mesti dijawab. Kita tidak ingin kemudian calon-calon pemimpin yang merupakan hasil di pemilu 2024 itu justru penuh dengan pembiayaan yang berasal dari kejahatan. Kalau kita baca kan sebenarnya ini juga sama persis dengan modus kejahatan yang kerap kali kita sebut sebagai green financial crime. Mm-hmm. Dua minggu lalu kan PPATK juga sempat bilang salah satu sektor uh, transaksi yang mencurigakan itu dilacak menurut PPATK itu bersumber dari kejahatan-kejahatan uh, di sektor sumber daya alam. Misalnya dari bisnis tambang ilegal dan lain sebagainya. Nah ini penting untuk uh, diselesaikan oleh aparat penegak hukum agar kita juga bisa memberikan jaminan bahwa pemilu 2024 adalah pemilu yang jauh dari uh, pembiayaan atau pendanaan yang diambil dari kejahatan apa yang saya sebut tadi sebagai green uh, financial crime tadi itu. Begitu, Mbak. Pak, apakah ini artinya modus-modus uh, dana ya yang mengalir begitu ya, dana-dana yang kurang jelas juga sumbernya, uh, ini sulit terdeteksi oleh KPK atau otoritas terkait jelang-jelang pemilu seperti ini, Pak? Ya, sebenarnya uh, kita masih ada rasa pesimis ya dengan apa yang disampaikan oleh PPATK. Artinya, kalau da- data awal itu sudah disampaikan oleh PPATK, maka bolanya sekarang sebenarnya ada di aparat tenaga hukum. Tidak ada yang sulit sebenarnya, yang sulit itu adalah ketiadaan komitmen, ketiadaan seriusan di dalam menyelesaikan atau melacak secara detail siapa kemana saja aliran dana yang dimaksud oleh PPATK itu 
siapa dibaliknya, siapa yang mengendalikan, termasuk juga bagaimana genusnya ya, bagaimana genealogi politik, siapa kira-kira partai politik, orang-orang partai atau elit politik lain yang kemudian terlibat di dalam uh, apa apa yang disebut oleh PPATK sebagai transaksi-transaksi pembiayaan yang uh, diambil dari uh, kejahatan uh, di sektor sumber daya alam itu. Oke, okay, Pak, Begitu, dar- dari pengamatan Anda, bagaimana sebenarnya aliran dana? Apakah um, aliran dana jumbo ini selalu terjadi mendekati pemilu? Ya, dari beberapa penelitian, kita bisa melihat bahwa bisnis, terutama di sektor sumber daya alam, juga selalu meningkat menjelang momentum elektoral. Saya ambil contoh misalnya izin-izin gitu ya. Izin-izin... Uh, Pertambangan, perkebunan itu biasanya grafiknya akan semakin meningkat setiap menjelang pemilu. Nah sama seperti ini, menjelang pemilu kemudian laporan PPATK disampaikan itu mengkonfirmasi bahwa lalu lintas bisnis-bisnis untuk pembiayaan atau pendanaan pemilu itu meningkat tajam juga. Mm-hmm. Setiap momentum elektoral seperti ini yang jadi persoalan adalah bagaimana kemudian kita bisa memastikan laporan PPATK itu segera di follow up aparat penegak hukum untuk melacak bahwa Pembiayaan-pembiayaan itu memang diambil dari pembiayaan yang uh, legal gitu, bukan pembiayaan dari hasil kejahatan. Kita ambil contoh lain, misalnya selain uh, apa transaksi mencurigakan sebesar 36,67 persen di proyek-proyek strategis nasional, kan PPATK juga menyampaikan tuh bahwa ada sekitar 190 miliar pendanaan lari kepada 21 partai politik yang bersumber dari pendanaan asing. Padahal kan. Kalau kita baca misalnya Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang 2008, Junto 2011, pendanaan partai politik yang bersumber dari asing itu kan juga bisa dikualifikasi. Itu bukan hanya sekedar administratif, tetapi juga masuk ke dalam uh, kualifikasi tindak pidana. begitu. Mm-hmm. Nah ini yang penting dipastikan, bagaimana aparat penegak hukum betul-betul serius, punya komitmen yang kuat untuk menyambut data yang disampaikan oleh PPATK. Saya khawatir kalau kemudian aparat penegak hukum juga cenderung diam, maka laporan-laporan PPATK itu nggak akan ada gunanya gitu. Jadi PPATK sekedar se- sebagai sebuah rutinitas laporan, formalitas, tetapi kemudian di ujungnya itu justru tidak ditindaklanjuti oleh aparat tenaga hukum. Nah, nah, pada akhirnya kan akan menguap dan hilang begitu saja. Kita akan menyaksikan bagaimana pemilu dikendalikan oleh penandaan yang diambil dari hasil kejahatan yang justru mengancam kredibilitas pemilu gitu. Kan tagline pemilu itu kan selalu bilang, jujur, terbuka, adil, dan lain sebagainya. Kalau kemudian pendanaan justru diambil dari hasil kejahatan, itu justru memberikan kredibilitas yang buruk terhadap pelaksanaan pemilu 2024 ini. Maka kita berharap agar para penegak hukum itu juga segera merespon laporan dari PPATK ini. Begitu Mbak. Pak, kalau bicara pemilu itu kan sebenarnya ada badan pengawasnya, ada bawaslu. Di lain pihak, jika ini memang ada unsur pidana, bisa ditangani atau disambut oleh aparat penegak hukum. Nah, bagaimana Anda melihat um, koordinasi, sinergitas antara bawaslu dan aparat penegak hukum dalam melihat aliran dana jumbo ini? Ya, uh, salah satu kritikan kita terhadap uh, teman-teman di penyelenggara dalam hal ini pengawas pemilu, bawaslu dalam hal ini, itu seolah-olah selalu menyebutkan bahwa persoalan pelacakan dan penanganan dugaan transaksi-transaksi mencurigakan itu adalah kewenangan dari para penegak hukum. Mm-hmm. Itu kan seolah-olah membuat Bawaslu pasif gitu ya. Padahal Bawaslu itu bisa jauh lebih aktif bagaimana berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa laporan PPATK itu bisa ditindaklanjuti. Jadi jangan juga kemudian seolah-olah terlalu pasif itu menjadi domain atau kewenangan aparat penegak hukum. Kita butuh Bawaslu yang progresif yang jauh lebih aktif memastikan setidak-tidaknya bahwa laporan PPATK itu tidak dibiarkan mengambang begitu saja, tetapi ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Nah ini pentingnya proses koordinasi antara Bawaslu dengan aparat penegak hukum. Karena laporan PPATK itu juga berkaitan dengan momentum uh, pelaksanaan pemilu. Gitu yeah. ya. Di mana Bawaslu itu juga punya kewenangan di dalam melakukan proses pengawasan terhadap salah satunya adalah sumber pembiayaan atau sumber pendanaan dari partai politik. Jadi ini sebenarnya mata rantai penegakan hukum mm-hmm. tidak hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tidak hanya kepada KPK, tidak hanya kepada jaksa dan kepolisian, tetapi juga menuntut bagaimana keterlibatan aktif dari uh, teman-teman penyelenggara pemilu, baik KPU atau Bawaslu-nya begitu. Oke, okay, Pak, uh, ini terakhir pertanyaan. Ada juga modus lain yang namanya uh, menyembunyikan dana ilegal cuci uang ke perusahaan yang gampang rugi. Nah, apakah Anda melihat beberapa perusahaan BUMN dibuat untuk menyembunyikan tindak pidana korupsi, Pak? 
Ya, salah satu modus yang kerap kali kita dapatkan memang adalah upaya untuk menyembunyikan hasil kejahatan melalui proses uh, pencucian uang begitu ya. Nah, itu kerap kali memang dimasukkan ke dalam kantong-kantong perusahaan yang kita sebut sebagai perusahaan cangkang. Tidak hanya perusahaan cangkang, bahkan yang uh, apa berplat merah begitu ya. Kita khawatir kalau kemudian misalnya proyek-proyek strategis nasional ada yang dieksekusi oleh perusahaan uh, milik negara atau berplat merah yang kemudian justru hanya dijadikan sebagai aliran penempatan uang-uang hasil kejahatan itu. Nah ini kan pentingnya untuk melacak dan membongkar apa yang disampaikan oleh PPATK. Karena salah satu modus yang bisa kita lacak misalnya sebagai fenomena adalah menjadikan perusahaan-perusahaan plat merah yang mengeksekusi proyek-proyek strategis nasional itu yang sebagai apa ya sebagai bank hasil kejahatan ya tempat penyimpanan hasil kejahatan dalam motif uh, kejahatan di sektor sumber daya alam itu termasuk di dalam pengerjaan proyek-proyek strategis nasional itu pentingnya mbak bagaimana kemudian aparat penegak hukum memastikan sebenarnya bagaimana hulu ke hilir proses transaksi yang disebut oleh PPATK kan di dalam pemanfaatan proyek-proyek strategis, strategis nasional karena itu bukan uang kecil ya mm-hmm. 1.515 triliun itu adalah uang yang memang diambil dari pajak-pajak rakyat. Jadi mesti ada pertanggungjawaban bagaimana aparat penegak hukum betul-betul memastikan bahwa laporan PPATK itu ditindaklanjuti. Termasuk tadi melacak kemana uang-uang itu dikendalikan, kemana uang-uang itu disimpan, siapa pengendalinya, siapa elit politiknya, siapa ASN yang terlibat dan lain sebagainya. Ini penting untuk memastikan tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab kepada publik, tetapi juga berkaitan dengan pendanaan pemilu agar kita bisa memastikan Pemilu kita berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana harapan publik luas. Begitu Mbak. Baik, bola sudah disampaikan ya, sudah dilempar ke tengah arena oleh PPATK. Bagaimana aparat penegak hukum, polisi, KPK, kejaksaan juga bisa menyambut dari laporan ini untuk bisa mempertanggungjawabkan. Pihak-pihak siapa saja yang harus bertanggung jawab dengan aliran dana jumbo ini, apalagi dananya ilegal. Terima kasih pegiat anti korupsi, Bapak Herdian Syahamzah telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini.